ലൈംഗികത ഒരു വരദാനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ലെസ്ബിയൻ ഗേ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പിന്തിരിയുന്ന ചില ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ച് ക്യു ആൻഡ് എയിൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ശ്രീമതി ടിൻഡു സോണി സംസാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലൊന്നും അകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ ചിലർ ലെസ്ബിയൻ ഗേ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആധികാരികതയോടും നല്ല വ്യക്തതയോടുമാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതൊരു ട്രെൻഡായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതേപ്പറ്റി ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിശദീകരണവും കിട്ടുമല്ലോ ആൻസർ വളരെ ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി ലെസ്ബിയൻ ഗേ ബൈസെക്ഷൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ക്യൂർ ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെ സജീവമായ രംഗത്തുള്ള കാലം ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തവും കട്ട ഉത്തരവാദിത്വ ഭാരവും നൽകുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി ബൈബിളിലും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബലമായ ലൈംഗിക ആകർഷണം അനുഭവപ്പെടുന്ന പുരുഷന്മാർ തമ്മിലോ സ്ത്രീകൾ തമ്മിലോ ഉള്ള ബന്ധമാണ് സ്വവർഗഭോഗം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിൽ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന രൂപങ്ങളിൽ ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ കാരണം വളരെ അവ്യക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു അവയെ തികഞ്ഞ ധാർമ്മിക അധപതനമായി കാണുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാരമ്പര്യം എപ്പോഴും സ്വവർഗ ഭോഗ പ്രവർത്തികൾ അവയുടെ സഹജമായ പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ ക്രമരഹിതമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ സ്വാഭാവിക നിയമത്തിനും എതിരാണ് അവ ലൈംഗിക പ്രവൃത്തിയുടെ ജീവദായകത്വത്തെ മുൻകൂട്ടി ഒഴിവാക്കുന്നു അവ ശരിയായ ലൈംഗിക പൂരകത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവയും യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അവയെ അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല സി 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 രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് സി 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 രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് തുടർന്ന് വായിക്കുക സ്വവർഗഭോഗ പ്രവണതയുള്ള വ്യക്തികളും ശുദ്ധതയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ആത്മനിയന്ത്രണത്താലും ചിലപ്പോൾ സ്വാർത്ഥരഹിതമായ സുഹൃദ് ബന്ധത്തിൻ്റെ സഹായത്താലും പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹായത്താലും പ്രാർത്ഥനയുടെയും കൗതാശിക കൃപാവരത്തിൻ്റെ ശക്തിയാലും അവർക്ക് ക്രമേണയായും തീർച്ചയായും ക്രിസ്തീയ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സാധിക്കേണ്ടതാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ ജോയ് ഓഫ് ലവ് എന്ന ചാക്രിയ ലേഖനത്തിൽ പാപ്പ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഒരിക്കലും സ്വാഭാവിക വിവാഹത്തിന് തുല്യമല്ല സ്വവർഗ വിവാഹം രണ്ട് ഒരാൾ ഗേ ലെസ്ബിയൻ മുതലായവ ആയതുകൊണ്ട് അയാളോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും പാടില്ല അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനോ ജോലി സ്ഥലത്തോ മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ മൂന്ന് ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായി വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ സൗഹൃദത്തോടെ അവരെ പരമാവധി സഹായിക്കുക മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആധികാരിക പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന ചില പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി ഉത്സാഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാവില്ല ചില ചിതറിയ ചിന്തകൾ കുറിക്കട്ടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ എൽ ജി ബി ടി ക്യു വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ നൽകാം ബ്രിട്ടൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള എൽ ജി ബി ടി ക്യു വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിനും സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനുമെതിരായി കാണപ്പെടുന്നു എന്ന വിമർശനവുമുണ്ട് രണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ കുട്ടി ഇത്തരം പ്രവണതകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയാൽ ശരിയായി എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്ന് പരിശീലനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സിംഗിൾ പാരന്റിംഗ് പോലും വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 
സാഹചര്യം നിലവിലുള്ളപ്പോൾ മൂന്ന് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെ ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും മതപരിശീലനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം നാല് ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വിദഗ്ധ ഉപദേശവും ചികിത്സയും നേടണം മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നത് പരിഹാരങ്ങളുടെ വേഗത കൂട്ടും അഞ്ച് നമ്മുടെ ഈ സഹോദരങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനും അവരെ കേൾക്കാനും അവർക്കൊപ്പം നടക്കാനും സന്നദ്ധതയുള്ള ശരിയായ ദിശാബോധം നൽകാൻ കഴിവുള്ള യുവതീ യുവാക്കന്മാർ ഉണരണം ഗ്രൂപ്പുകളും കൗൺസിലിംഗ് ആപ്പുകളും സജ്ജമാക്കണം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഒരു ഗേ ലെസ്ബിയൻ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആപ്പുകളാണ് ആറ് ഇവരുടെ ലൈംഗിക ശേഷിയും ഊർജവും എങ്ങനെ ഫലദായകമാക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഗേ ലവ് ലെസ്ബിയൻ ലവ് എന്നൊക്കെ ട്രെൻഡാകുന്നെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഗോഡ്സ് ലവ് നമ്മളിലൂടെ ട്രെൻഡാകുന്നില്ല സഹായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിയോളജി ഓഫ് ദ ബോഡി സെയിൻറ്റ് ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡ് ഗേ ആൻഡ് കാത്തലിക് ഈവ് ത്രഷ്നറ്റ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഡ്രിവൺ ലൈഫ് റിക് വാരൻ ലവ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഖാരൽ വോയ്റ്റ്ല സെയിൻറ്റ് ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡ്